അപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി മിഠായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കര എടുക്കണം നമുക്കാദ്യം ഈ കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം എടുത്ത് കളയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തൊലി മുഴുവനായി കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി തയ്യാറാക്കാം അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഈ കിച്ചൺ കൗണ്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഒരു കടായിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങി നമുക്കിതിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ബോൾ പോലെ നമുക്കിത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഈ കപ്പലണ്ടിയിൽ പിടിക്കണം അതുവരെ നമ്മളിതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ച് എണ്ണ തേച്ച് സ്ലാബിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചപ്പാത്തി കോലുമലും നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടുവിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പറ്റാവുന്ന അത്രയും നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കത്തി വെച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും നല്ലൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തി വെച്ച് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തണുക്കണം നമ്മളാദ്യം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തണുക്കാനുണ്ട് അതുവരെ നമുക്കിതിനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടി മിഠായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക